Bueno, hoy un día muy importante para la Argentina y para todos los argentinos, ¿no? Porque hoy la justicia dará a conocer el veredicto contra los rugby acusados de matar a Fernando Baez Sosa. El tribunal oral en lo criminal número uno comunicará su decisión a las 13 horas. Las pruebas contra los ocho imputados hoy lunes 6 de febrero después de las 13 audiencias y la declaración de 87 testigos, el tribunal, el tribunal oral en lo criminal número uno de Dolores comunicará si los detenidos van a recibir la, la, la sentencia, además de lo posible pena por el crimen cometido el 18 de enero del 2020 frente a la discoteca Lebric en Villa Gesell. Así, a tres años y 17 días del hecho, en medio de una alta expectativa social, el debate oral que comenzó el pasado 2 de enero llega hoy a su fin. La lectura de los jueces María Claudia Castro, Cristian Rabia y Emilio Lazari podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Los fundamentos del fallo se publicarán más tarde en la página web del máximo tribunal provincial. Bueno, hoy es un día que... A las 13 horas, bueno, hoy es un día que todos los argentinos estamos esperando, que creemos en la justicia, eh, por, para que esos padres puedan tener un poco, un poco, un poco de, 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 de paz, paz y, eh, y un poco de alivio, ¿no? Que también desde de todos estos años que se ha suspendido también tras la pandemia, de todo lo que ha sucedido, ¿no? Me gusta eh, eh, esto que dicen los ocho imputados, ocho sí. imputados, porque viste... Eh, hay todo un debate con el tema de los rugby, que, que porque son rugby son así. Entonces me gusta más el tema de decir son ocho imputados. Imputados, como son debe ser. Ocho imputados que merecen la pena máxima, merecen la pena máxima porque el otro día estuve en un lugar que estaban pasando las imágenes justamente de, de, de ese triste momento y la verdad que me dieron náuseas eh, como cómo estaba Fernando, cómo pedía levantando pedía ayuda, la mano, levantando la que mano. por favor dejen de pegarle, ¿no? O sea, es como decimos, bestias. hasta el último momento él habrá sentido, me imagino pensando en su familia, la desesperación, eh, él estuvo agonizando, lo, eh, lo, lo, lo mataron. La, realmente esos padres eh, es digno de, no sé, no sé qué palabra poner porque es una situación tan triste, pero es tener triste. que estar escuchando todo el tiempo cómo murió su hijo, cómo sufrió. Y, y la mamá y verle, de Fernando... Verle a la cara el, a ellos, claro. y sin que ninguno hasta casi el final le haya pedido disculpa, perdón. Cuando declararon, mamá... pero eso estaba totalmente Miren, yo armado. No creo para ninguna, mí. Yo no, no les creo lágrimas, nada. No las creo nada. Encima decían sí. gracias por el espacio. ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? ¿Qué Dios? ¿Qué espacio Ahí le dijo dan? uno algo así como que Dios, sí. no sé qué cosa. Que, o sea... que, sí, que ojalá que Dios, el último fue el que habló, no, no me acuerdo cuál fue uno de los chicos, eh, que dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, que sea lo mejor para nosotros. Claro. O sea, es, es, no, yo decía, no podía creer lo que escuchaba de verdad. Yo decía, es mucho para, para escuchar Es demasiado, esto. no me imagino los padres. los padres ahí. Y bueno, y ahí contaba la madre Fernando que fue la primera vez que vio el video. Que ella se descompuso, es la, que ella claramente, ¿quién va a querer ver algo tan Eso triste? Me hace piel de gallina porque yo no lo, yo le juro que cuando lo vi eh, me dieron náuseas literalmente porque, y bueno, ganas de llorar terrible porque es muy fuerte eh, la fortaleza que tienen esos papás, la verdad que es admirable. Eh, Calculo que hoy va a ser un día muy difícil Sin también duda para que ellos. Sí, sí, sí todos eh... vamos a estar muy atentos. También va a estar el informativo a las 12 y va a estar en, sí, en pleno van momento a estar, de juicio, eh, transmitiendo juicio. seguramente. Eh, nosotros el, 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 la semana pasada hablamos con Miguel con, con un fiscal eh, tratando, bueno, haciendo preguntas sobre este tema también de, de Fernando, como el caso de Lucio Dupuy, de, que también va a ser el próximo 13 de febrero la, la sentencia final. Y bueno, y nos decía, ¿no?, que que posiblemente a los ocho no se le llegue a dar perpetua porque claramente los que participaron están los Max tres Thompson más. los más los más eh, perjudicados los que más, en realidad los que participaron directamente del hecho que pegaron no uh -huh. eh, bueno y ahí nos hablaba de la pena que puede ser para los demás que podía ser de 8 a 25 años Claro, o sea... Que es muy poco y nosotros nos quedamos, la verdad, que realmente sorprendidos porque vos decís, en no. ocho años, esos ocho chicos años no son es tan nada. jóvenes, salen, no salen menos de 30. Exactamente. Eh, y, y el dolor que le causaron a la familia no se le va nunca en la es vida. Por vida, exactamente. Y, y, y esas lágrimas que ellos ese día 
largaron porque no, no, sí. no sé qué palabra ponerla. Eh, yo creo que era malas lágrimas porque sabe lo que les va a esperar cuando vayan a la cárcel que lo que ellos hicieron, ¿no? Porque no es creo que, que yo tengan creo que lo que les duele, totalmente. a ellos lo que les duele es el tiempo que van a estar en la cárcel y que lo que se les lo que les espera claramente, ese es el dolor de ellos. Estuve escuchando que también pidieron que eh, lleven la, la menos cantidad de cosas posible, eh, porque en el traslado que hubo que hacer desde donde estaban ahora, sí. en la cárcel que están ahora, que llevaron como muchos muchas cosas los padres en el traslado y fue muy dificultoso. Ahora lo justo y necesario para el traslado a la cárcel, lo justo y necesario. Y dice lo que nomás. el doctor Lulando había contado en un noticiero que eh, se, cuando se dicte la sentencia le iban a pedir que se pongan descalzos, los iban a esposar y así iban a ir derecho a la cárcel. Hasta la cárcel. No se sabe todavía cuál es la cárcel que van no, a ir, ¿no? No, 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 todavía no se sabe. Ayer estuve viendo justamente un informativo que eh, pidieron más vallas, que se coloquen más vallas porque la gente de, de, de la localidad ahí van a ir mucho, así que y estaban viniendo de otros lugares también. Eh, yo, la familia, yo, sí. yo, ¿sabe qué? A mí me llamaba la atención también, hay unas parejas ahí de gente grande que están mirando, que están, yo no, no puedo entender, o sea... Como la gente hace la vista tipo, gorda, ¿cómo, como dicen, no a puedo... mirar, están matando a, a alguien, un, a un una chico, persona. pero además chicos, chicos tan jovencitos, yo me puedo llegar a morir, no sé, a, algo tenés que hacer, mínimo, sí. no sé, llamar a la policía, hace algo, pedí gente, si sos mayor, claro. ayuda Tratar de, no sé, hacer algo, por lo menos gritarle hasta que dejen de hacer, de pegar algo. Pero aparte, o sea, con la frescura que se fueron después a comer, o sea, no entiendo, no entiendo, o sea, no 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 me entra en la cabeza, ¿me entiendes? No puedo matar ni una cucaracha que anda yo porque me da no sé qué. Y ellos Todos molieron mensajes, a golpe a alguien y se fueron a comer. Pero también lo decían en los mensajes, lo dejamos eh, o lo vamos a matar a este, todo, todo muchas cosas tienen realmente en su contra. Por eso estaría bueno que los ocho tengan perpetua y que a los ocho sí. los separen en la cárcel, ¿no? Que estén los ocho juntos. Sí, sería sí, lo ideal. Sí, sería lo ideal. Que sería no estén lo juntos, ideal. Que estén todos separados. Todos esperamos que hoy sea justicia. Estas semanas son muy claves en cuanto a este caso, eh, que son los, los más eh, mediáticos socialmente, por así decirlo. Decimos mediático, ¿por qué? Porque es un caso que, que golpeó a toda la sociedad, ¿no? Todos estamos esperando justicia, están condenados socialmente estos chicos, tanto ellos como la pareja. Eh, que, que asesinó a, a, a Lucio Dupuy. Exacto, que también niño, va a ser, ¿no? Sí, que también va a ser el, el próximo 13 de febrero la sentencia final. Ahora, yo no entiendo... Eso también de otra crueldad. Yo no entiendo lo de Lucio Dupuy, eh, que nadie... Se la jueza tiene cuenta. que pagar también. La jueza también, tiene como que lo dijo presa. Burlando, tiene que recibir también su, su... Tiene que ser una condena, por supuesto. Su que condena, sí. exactamente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia.